。由于香港娱乐业的衰落，艺人在香港的发展肯定会困难重重。天后容祖儿来到内地发展，但她只是一个二流女艺人，并没有引起太多关注。成龙、刘德华、谢霆锋等人仍在排队等待咖啡位置。至于其他的，无论你过去有多优秀，现在也只能配得上过时的艺人三个字了。一离婚后生活贫困的魏俊杰，魏俊杰当时虽然不是主演，但也是炙手可热的黄金配角，在《醉打金枝》金装四大才子驼枪师姐中表现出色。后来，他与滕丽明的恋情也为他带来了不少关注。然而，自2010年以来，魏俊杰的录制数量大幅下降，仅在2013年和2015年播出了两部不知名的电视剧。到现在，他已经有六年没有拍戏了。去年，魏俊杰年轻的妻子承认出轨，他被公开斥责，夫妻俩分居。此后，魏俊杰独自抚养女儿，因为他没有收入。但最近，他频频接受香港媒体采访，透露自己患有抑郁症，正在积极治疗。与此同时，他的生活也非常简朴，他已经用毛巾十二年了。说得好听是节俭，但说实话。我确实没钱。现在魏俊杰又胖又浮肿，身体完全没有控制能力，根本不可能回到片场。好在他从艺多年，在圈子里也有朋友和人脉，在朋友们的帮助下，他勉强度日。他还受到旧爱滕丽明的鼓励，认为人生总有坎坷。二陶大宇负责商演，但没有调音。陶大宇也是 TVB 的掌门人，也被称为沙师。他主演的等电视剧风靡一时，同样是从2010年开始，陶大宇的电影合约大幅减少，近十年来只上映了两部。年初，他是最后一个参与电影拍摄的主要演员女法医，但这个位置却越来越落后。陶大宇利用仅存的人气红利，在内地领衔商业演出，但唱跑调是出了名的。最近他主持广告时被指责唱歌不好。所以啊，演员们不能掉以轻心。据了解，目前陶大宇已经和现任女友恋爱十多年的时间，感情一直特别稳定。毕竟早年有过一段婚姻，因此家里人对于他结婚一事并没有过多催促。在上世纪九零年代，陶大宇凭借《刑事侦缉档案》系列可谓红极一时。在二零零零年的时候，他与交往多年的女友黄慧宝结婚，婚后一直都是好男人的形象。但后来，因为同港姐郭宪妮和拍雪景出更擦出暗火，为了同郭宪妮在一起，陶大宇不顾事业，不顾形象，主动同妻子提出离婚。当时这件事可谓轰动一时。虽说后来和妻子黄慧宝成功离婚，但郭宪妮考虑到自己事业的发展，还是没有选择同陶大宇走到一起。陶大宇也因这件事，辛辛苦苦营造多年的好男人的形象。可以说一夜毁灭，他也瞬间变成了渣男，演艺事业受重创，遭到外界不少谩骂。如今的陶大鱼满脸皱纹，基本上与不朽男神四个字无关，而且头发也太高了，让他不再比以前漂亮了。香港单身艺人的冻龄似乎也要看情况，像黄宗泽、吴卓羲等人就得靠外表吃饭。三。被 TVB 鄙视的又老又没用的于子明，于子明今年七十七岁了，他是 TVB 金牌老将，他在《封神榜》中饰演姜子牙，在《金枝玉孽》中饰演恶罗里，给观众留下了深刻的印象。后来 TVB 想签下于子明，合约一年，年薪只有一万元，月薪也只有八百元，于子明一气之下离开了。离开后，于子明对 TVB 仍然有很多恩怨。后来，于子明跳槽到了2016年推出的 BTV， 是一个非常年轻、有活力的单位。于子明表示，自己在这里工作也很开心。事实上，相比失业的小艺人，于子明的发展还算不错。虽然总是演配角，但近年来他拍戏从未停歇。如今77岁的他还能活跃在电视荧幕上，这又是一项成就。四，身家过亿的展昭和嘉靖。何家劲饰演的展昭这个角色，至今仍是不少七零后、八零后观众心中的白月光。六十二岁的他仍然单身，他与前女友高金素没约定，如果六十岁仍单身，就在一起。何家劲已经到了约定的年龄，而高金素梅才五十六岁
，不知道他们是否会兑现承诺。高金素梅原本是一人的，后来退居政坛，现在是一位有权有势的女人。当和贾锦消失在娱乐圈之后，她也没有闲着。十年前，她和朋友开了一家食品厂，现在体量可观。何家劲的身家已经破亿了。河南暴雨期间，何家劲组织工人运送物资，积极支援。作为一名企业家，何家劲具有社会责任感。然而，最近何家劲工厂的一则招聘启事却引发了热议，因为据说工资太低了，三千五百到五千元，而且被剥夺了工人的工资。事实上，何家劲的工厂位于广东惠州这个小城市，他能够提供这样的薪资。不仅是高质量的，而且是高于平均水平的。如果他真的是一个黑心商人，那么他的职业生涯也不会持续十年。六月二十三日，何家劲工厂的官方账号晒出了何家劲直播的视频，镜头中何家劲回应了自己工厂经济差，靠直播商演捞金的传闻，引发网友持续热议。曝光的画面中，何家劲穿着大红色 T 恤，戴着同色棒球帽。打扮得特别喜庆，令人感叹的是，他的状态显得非常年轻，身材完全没有发福，反而十分健壮，和从前几乎没有太大变化，依然特别帅气，让人完全看不出他已经六十三岁。直播时，何家劲读到一个网友的评论：“大明星都来直播，经济那么差吗？”读完后，他瞪大了眼睛，坦言现在经济本来就差，全世界经济都差。似乎从侧面承认了自己工厂收入不太理想这件事。此外，何家劲还表示自己早就不是明星，并再次推销起自家工厂。另一个视频中，何家劲也直言自己做的工厂和明星、网红都没有关系，开直播间也只是想宣传工厂，做好自己的产品。事实上，何家劲可以说是老艺人中的榜样。当演艺发展遇到困难时，他能及时寻找其他出路，把自己的生意经营好，不依赖救济。五，因太受住院的张伟文现已复出，靠唱歌赚取生活费。张伟文今年六十四岁，是二十世纪七十、八十年代香港圈的知名歌手，曾经是张国荣、谭咏麟等人的和声，也被誉为和声之王。到了二十一世纪初，张伟文在香港乐坛占有一席之地，专辑畅销。但二零一六年，张伟文身患重病，接受了两次大手术。后来他的身体状况不太好，曾经很瘦。他未婚无子，住在疗养院里，依靠朋友圈的帮助。生病后的张伟文生活非常凄惨。曾有媒体拍到他穿着灰色休闲衣和黑色短裤，坐在轮椅上，非常虚弱。从照片中可以看出，他面黄肌瘦，双腿如同筷子一般，并且周围也没有照顾他的人。他手上拿着袋子，还要自己控制轮椅前行，非常孤单可怜。这张照片一经曝光，立马传遍网络，引发热议不断。去年，张伟文一直留在香港等待工作，而因为他早就搬离了香港到内地生活，所以他在香港的时间都是住在酒店。结果祸不单行，就是从那时开始，在香港住隔离酒店的时候，他就因为不慎摔倒，导致摔断了腿。被送到医院住了几个月，因为在香港无依无靠，只能靠昔日的好友帮忙照顾，而好友也有自己的工作要做，不可能全天候相随，只能将他送往养老院，让特殊看护照顾。他最近决定增加体重，并重新开始唱歌，因为社会救助仅够维持生计，他还必须工作以获得收入。不过，在当前的疫情形势下，著名歌手开演唱会。卖票都不见得乐观，更何况是张伟文。希望他能得偿所愿。六，白发叶倩文。叶倩文已经很久没有出柜了，但她的丈夫林子祥却非常活跃在演唱会和演电影中。不久前，他还参加了央视湾区中秋晚会。叶倩文今年已经六十岁了，身材保持的还不错。很多老艺人在头发花白的时候都会把头发染成黑色。这也是赵雅芝看起来不显老的秘密之一。但现在叶倩文不再努力减龄，白发苍苍的迎来了她的六十岁生日。其实我们总说人应该优雅的老去，不要试图用不同的药物来保持年轻，最好看起来不一样。接受真实的自己也很重要。
。叶倩文就是一个例子，在娱乐圈里想要长青是很难的，有些人难免会被时间抛在后面。被抛弃后，你如何选择？生活可以掌握在你的手中。